ミラの命を奪った精霊術を放ったのは大精霊マクスウェルの命を受けたミュゼだったミュゼは語るミラとはマクスウェルによって作られたただの人間でありマクスウェルの身代わりとして歩くのはをおびき出すための餌に過ぎないとミラの死という現実を受け入れられず自分を見失ってしまう柔道だが同じくアルクノアのスパイとしての目的をなくしたアルビンとの決闘レイヤの命を懸けた献身によってミラに依存しているだけだった過去の自分と決別し自らの意志でなすべきことをなすために立ち上がる人間界と精霊界を結ぶ空間であるウルスカーラにたどり着いた柔道たちはミラを作った本物の大精霊マクスウェルと開口するその真意を問う柔道に対しマクスウェルはミラをただの歯車の一つと切り捨てる一方死亡したミラの魂は記憶をなくし精霊界をさまよって命を失ってもなお使命を果たすという信念を抱いたミラの魂もまたウルスカーラへと導かれていくそこでは柔道たちと大精霊マクスウェルとの死闘が繰り広げられていたミラの意志を信じる柔道の強い思いに呼応するように魂の記憶が呼び覚まされミラは真の精霊として再び柔道たちの前に降臨する。死すら越えて自分の道を選び取ったミラを目にしたマクスウェルは己の誤りを悟り世界をいびつに断絶しているシェルを解こうと決意するしかしその時ガイアスとミュゼが姿を現すエレン・ピオスとの統合を危険視するガイアスと使命を見失いガイアスにすがったミュゼによってマクスウェルは捕らえられる。ジュードたちはシェルの彼方エレンピオスへと飛ばされてしまうこの者にマクスウェルの名を与えてはならんマクスウェル